お前の心は化け物だって言われたんですお前の心は化け物だって言われて<笑>えっえっえっえっえっえっえっえっどうもノブロック TV です。本日のゲストはインパルス板倉さんです。お願いします。はい、こんにちは。あのー、SM のね、はい、鎌田のラブホテル以来で。ああ、こんなに早いスパンで呼ばれる。<笑><笑>よほど好評だったんじゃないかって。<笑>ちょっとね。いやあれめちゃくちゃ好評だったよ。いいえー、板倉さんマネイと行う本日の今日はこちら、ぶっこみアイドル超え選手権。お。<笑>よくさ、あの芸人がエピソード投稿するときに。はい。基本のエピソードトークはアイドルがなんてことない話をしてその後芸人が強いエピソードを話す例えば基本です、ね、昔しちゃった悪いこととか、はい、そういうのってアイドルが軽くオチもしっかりしてないようなやつ話した後、はい、芸人がでっかいの話す、はい、っていうつもりでいるじゃん大体、はい、1個目のアイドルが激強いエピソードを話してきたら<笑>芸人はどうするんだっていうなるほど,るほど<笑>いきなり右ストレートから入ってきたら投げてきたらどうするんだっていうことで。今回板倉さんには偽番組の収録中のアイドルを耳で操り、はいはい、芸人の実話よりも強いエピソードを言わせてもらいます。来ましたね、また操り系ですね。<笑><笑>では今回板倉さんが操るアイドルの方と繋いでみましょう。はい、長嶋さん。はい、よろしくお願いします。お願いします。長嶋さんは元乃木坂っていうことですよね。あ、そうです。こんな大丈夫なんですか。<笑>はい、大丈夫です。なんかそのはめられてオファー受けちゃうみたいな時あるじゃないですか。<笑>現場来たらこういうんじゃなかったみたいな。<笑>いや、大丈夫です。あの。仕掛けに一回はやってみたかったので、すごい今日楽しみです。そうですね、お願いします。<笑>はい、よろしくお願いします。田中さんにも僕指示しますんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。一人目はこの方、え、岡野陽一君です。あら。クズの。クズのね。今回はリアリティを出すため、ぶっちゃけエピソードを話す番組。えー、じっくり聞いたろうのスピンオフって言ってます。<笑>そのテレ東をやめたら何でもありますか。<笑>特にテレ東の許可取ってない。<笑>うわー、知らない。<笑>まず事前にもらってる岡野のアンケート見てみようと思うんですけど、はい、岡野のアンケートで言うと、まああのこれ実際の話ね。自分をクズだと自覚した瞬間は、23歳ぐらいの時に4個下の弟と8個下の妹のお年玉を盗んだ。はい、はい、で家族会議で長男から次男に降格したっていうねまあ十分なエピソードですね十分なエピソード、えー、しっかり十分なエピソードだけどこれをアイドルが超えてきた場合<笑><笑><笑>さあどうするのかって話ですねおはようございますおはようございますよろしくお願いしますあよ岡野来ましたね来ましたわかりましたはい始まります何も知らない岡野何も知らない岡野が,岡野がはいじゃあ田中さんから回してきますはい田中さんで五秒前四じっくりトライアウトクズ芸人スペシャル。まあはい、俺しかいないと思ってる。じっくりキータロー内で行われるクズ芸人ワングランプリのトライアウト企画となっております。はいはい、この後ですね、どんどん岡野さんにクズエピソードいやいやいやもうお恥ずかしい。はい。お伺いしていきたいと思います。はいはい、じゃあ自分をクズだと自覚した瞬間ってのはどこかなって聞きたいんですが、最初のテーマなんですが。<笑>えー、自分がクズだなと思った瞬間をねお伺いしていきたいと思ってるんですけどまず長嶋さんどうですかまずは長嶋さんからお伺いしてもよろしいですか、はい、ああえ<笑>はい,ない、はいはい、あんまりないんですけどまあ私自身あんまりないんですけど、はい、強いて言えば、うん、強いて言えばおばあちゃんから受け継いだ,お,ばあちゃんから受けいだお母さんが持ってた宝石があるんですけど、まあ、お母さんが持ってた宝石があるんですけどそれをヤフオクに出してそれをヤフオクに出してで結構即売れしたんですよ結構即売れしてそれでビトのバッグ買いましたビトのバッグ買っちゃいましたわお。わお。こんなっていうのは。ね、その。汗、汗、汗垂れた。あ、本当に。行ってみたってことです。いくらで売れたんですか。四五十。四五十万ぐらいですかね。すごい。はい。でも実際元値は。でも実際に元値は二三十万らしいんですけど。はいはいはい。めちゃくちゃ儲けましたそうです、ね、高く売れたのでめちゃくちゃ儲けました世の中ちょろいなって思いましただからまあ世の中ちょろいなって思いましたおやばいやばいえ危ないですよ汗吹き出しちゃういやこれ寿命が縮まりますよ本当アイドルの岡野
<笑>縮まっちゃいますかねいやいやまあまあでもすごいですねなかなか<笑>岡野さんなんか自分がクズだって感じたエピソードとかあですか、はい、では岡野さんですね自分がクズだと思ったエピソードを教えてくださいそうですいやだからそのそうですねそう僕もやっぱりやりますその<笑>まあ変な言い方ですけどやっぱり盗みから入るんですね我々盗みから入る<笑>その盗みっていうか僕もその弟と妹がいるんですけど長男なんですけど、うんうんその弟と妹のお年玉がその神棚にありましてそれをまあ20過ぎぐらいの時にちょっと全部盗んじゃってでそれによってそれが親にばれまして僕、長男なんですけどこの家族会議でえ次男に降格するっていうことがあったんですけどちょっと信用してくださいいやちょっとそうですね、だめですよ、ですよ。<笑>盛るっていうか自分のエピソードが大したことない感じがしてるすごいですねなんか今日仲良くできそうです本当にはいなるほど、ま、なるほど、はい、これは他で話してないようなちょっとやっちゃったなみたいなのありますか他で話してないようなちょっとやっちゃったなっていうことありますかねあのじゃあ長嶋さんからいきましょうかはいなえっとですねあんまりないんですけどあんまりないんですけどまあ昔ですよ昔ですよ、まあ、昔ですよ昔ですよ昔はいはい、はい、知らない人の自転車のサドルをまあ知らない人の自転車のサドル<笑>なんか知らない人のサドルはいまあ無釈迦してたんですけど抜いて,抜いて私が近くの用水路に投げてたんですよ近くの用水路に投げてたんですよ<笑>まあイライラした時に<笑>そしたらそしたらその用水路が詰まっちゃってその用水路が詰まっちゃってであのでおびただしい数のサドルがあまあおびただしい数のあのサドルがですね出てきちゃって出てきちゃってそれで行政から,行政からちょっと注意を受けたことはあります。一回え<笑>マジですか<笑><笑><笑>捕捕まったみたいなこと捕まったっていうか前回まあ民事だったんでまあ民事だったんで。<笑>ちょっとすごいっすねいやあそれクズクズとかじゃないですもんね今年ですか違いますよね岡野さんはありますかクズはいはいはい岡野さんはクズエピソードありますかクズエピソードっていうかそうですねあのありますありますそのなんでしょう僕本当これ言ってないですけどその行くか盛るか弟が、えー、いましてあの三輪車で昔ちっちゃい頃ですよ三輪車で家の前をこうや歩いてた、歩いてたっていうか、走ってたんですよ、こうやって、走ってた時に、もう本当に意味は、今思ったら意味わかんないですけど。その弟を、こう、どこに落とした。<笑>そうだよ、絶対。<笑>絶対嘘だ。エピソードに引っ張られた。<笑>寄ってったじゃん。まあ、でも、これは、ちょチャリと、<笑>チャリと突き落とすに寄ってったじゃん。<笑>それって本当にやりましたか、ね。なるほど。それって本当にやりましたか。あ、ごめんなさい、本当。今のは冗談ですね。<笑>すみません。なんかどこに落とした話をしたくなってちょっと作,作ってはないですけど。<笑>作ったじゃん。そうですね。今何の話でしたっけ？どういうテーマですか？今あの岡野さんのクズエピソードをいただきたいなと。はいはい、あ、クズエピソードですね、はい。だからそのサドルでなんか。僕も一番ダメなんですけど、はい、本当になんか夏<笑>暑い時にそのサドルってめちゃめちゃ暑いじゃないですか。かあっこでこのまあ、本当はダメなんですけど僕もその知らない友人,友人のサドルでもうバカみたいに熱くなってたんでそこでこの目玉焼きを<笑>絶対無理だろう<笑>あの重点になって、はい、無理だろうそ,れそういうことありますけどやるとしたらそれ二台でやりませんやるとしたらそれって二台でやりませんか二台鉄だから鉄だからいやちょっとサドルより絶対2台の方がいいじゃないですかいやいやサドルより絶対2台の方がいいじゃないですかまあまあそうですねでもその発想がなかったというかなんかサドルがいいなと思っちゃっただけで<笑>その2台で本当に焼こうとは思ってない<笑>本当に焼くならねフライパン私は,私は2台で,でもカエルを焼いたりしてましたけど2台でですよまあカエル焼いたりしてましたけどでもカエルは、ね、<笑>焼くんじゃないの<笑>まあそうかいろんな食べ<笑>結構美味しかったです、はい。結構美味しかったです。あ、食べ食べた。<笑>はい。いやいやすごいちょっとすごいそうですね。でもカエルの跡がついちゃうんですよね。鉄のところ。でもでもカエルの跡がついちゃうんですよ。<笑><笑>ね、やばいそうやばい子だこれ。人のはね自分ので結構焼くしてるけど人のは良くないね。人の良くない焼かない方がいいもんね。<笑>
こういうキャラだと思わなかったちょっとびっくりしてますね,ねいろんなエピソードをお持ちになってすごいですね本当にやっぱでもあのお金僕結構借りるんですよ人に、うんうん、その時に結構そのよくないんですけどなんかこうダンゴムシとかを食べたことありますねダンゴムシを食べるそうお金借りるためにどうしてもお金借りたかったんです僕ダンゴムシかダンゴムシかだっていやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、火を通すとかね、<笑>食用に食べようとかね、<笑>借りるためのパフォーマンスというか、<笑>違う違う、その本当に何だろう、美味しく食べようとかじゃないんですよ、<笑>なんか、お金借りるためにみたいな、<笑>いや、私は、いや私はあの、さなぎはありますけど、さなぎ<笑>はい。<笑>それは仕事かなんかでみたいな、いやいや、普通に、普通に弟が育ててて。幼虫と育てててサナギになった時にサナギになった時に,った時にまあ食べますその弟が一生懸命育ててたのを知ってるからこそ美味しいんですよであの一生懸命育てるのを知ってたからこそ美味しいんですよ、ね、<笑>やばいすごいやばい女だ育てたものだから気持ちを食べてるから<笑>気持ちをお母さんなんかあのダンゴムシ以上に食べたものって何かありませんか？あのダンゴムシ以上に食べたものって何かありますか？これは食べたらすごいな。これは食べたらすごいぞっていう。これ食べたぞって。これは食べ,食べたぞっていう。あのー、その鉄パイプをちょっと<笑>ちょっと,ょっと、えー、どうやって食うんだよ。ちょうどそのお金借りるときって空き地とかが多いんですよ。空き地っていうか嘘にしてもだめ。そにその周りにあるものを食べるみたいな。岡野さん、人に言われた言葉の中で一番ショックなのって何ですか？岡野さん、岡野さん最後の質問になるんですけど、人に言われて一番ショックだった言葉って何ですか？人に言われて一番ショックだった言葉ですね。はい、長嶋さん言われてショックだったことありますか？うんあんまりショック受けないタイプですけど、あれはきつかったな。あんまりショック受けないタイプなんですけど、まあねまあ、あれはきつかったな。保護観察中に、まあ、保護観察中に言われちゃったんですよ。まあ、私は更生したつもりだったのに。私は更生したつもりだったのに。それを見てくれてると思ってたのに。それを見てくれてると思ってたのに。お前の心は化け物だって。お前の心は化け物だって言われて。じゃあ岡野さんありますか？じゃあ岡野さんありますか？<笑>あのなんか普通になんかすっごいなんか泥水みたいなのをかけられて、はい、ちょっとやめてくださいよって言ったらなんかそのあドブかと思ったわ<笑><笑>ドブの間違いがあるけど作ったな<笑>盛り盛りまくったなめちゃめちゃ笑ってそれで助かったっお,すお疲れ。行きますちょどういうことですか本当に大変そうだったね赤野ちゃんちょっと待ってくださいやなんどういうことですか<笑>本当に辛かったです<笑><笑>本当にこの人も最悪なんですよ<笑>どう思った長嶋さんに関してどう思ったまず長嶋さんっていうよりもこれをなんかどこかに出すのが怖くて<笑>世の中のメディアそのじっくり聞いたのさんとかにしても<笑>クズエピソードのねちょっとこれは流されたら、うん、誰も長嶋さんも終わっちゃうと思うし<笑>僕も嫌ですし<笑>っていう感じでしたなんであの取れ我々はあのこれはキッチン流すんだオンエアでちょっと待ってこうなんなんなんですかこうんあこれは何なのかも言,言わないです探してください<笑>何でもいいから流さないでください,もうなないやあのじっくり聞いたのじゃないってことだけは言っとく、うん、あれは勝手に番組名を借りただけ許可なし借りていいんですかそんなの<笑>俺もうテレ東やめたから関係ない<笑>最低ですよ<笑>関係ねえ暴走してますよ佐久間さんが<笑><笑>